اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ٹی وی چنگیز خاں اور اس کا اکاب ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مقبول بادشاہ چنگیز خاں اپنے کچھ خاص ساتھیوں کے ہمراہ شکار پر روانہ ہوا ساتھیوں کے پاس تیر کمان تھے جبکہ چنگیز خاں کے پاس اس کا پسندیدہ اکاب تھا جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا اکاب یقیناً تیر کمان سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اسے ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بلند ہو کر محول کا جائزہ لے سکتا ہے چھپے ہوئے یا دور موجود شکار کو بآسانی دیکھ سکتا ہے آپ اسے آٹومیٹک ڈرون کیمرہ سمجھ لیں ناظرین چنگیز خاں اور اس کے ساتھی دن کا بیشتر حصہ شکار ڈھونڈتے رہے مگر انہیں کچھ نہ ملا آخر کا تنگ آ کر وہ سب اپنی خیمہ بستی میں واپس آ گئے کچھ دیر بعد چنگیز خاں اپنے اکاب کا ہمراہ لے کر کس بتائے بغیر اکیلا نکل گیا ناظرین دراصل وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اگر نہ نکل جاتا تو اپنے غصہ ساتھیوں پر نکال دیتا وہ سب جنگل میں ضرورت سے زیادہ دیر کے یہاں پذیر ہو چکے تھے چنگیز خاں اکیلا نکل گیا تھا سخت گرمیوں کے دن تھے چشمے دریا وغیرہ سب سوکے پڑے تھے وہ پیاس کی شدت سے نڈحال ہو گیا بہت دیر بعد اس نے اپنے سامنے ایک چٹان میں سے پانی کی ہلکی سی دار ٹپکتی دیکھی اس نے اپنے پیالے کو بھرنے کے لیے سب سے پہلے اکاب کا نقاب اتار کر اسے آزاد کر دیا تب پیالے کو دھار کے نیچے لے جا کر بھرنے کا انتظار کرنے لگا ابھی پیالہ بس بھرنے کو ہی تھا کہ اکاب کو جانے کیا ہوا اس نے جست لگائی اور پیالے پر جپٹا مار کر گرا دیا سارا پانی زمین پر گر کر مٹی میں جذب ہو گیا چنگیز خاں کو اکاب پر سخت غصہ آیا مگر آخر وہ اس کا پسندیدہ اکاب تھا اس لیے برداشت کر گیا اس نے پیالہ کو زمین سے اٹھا کر ایک دفعہ پھر دھار کے نیچے کرچے کر دیا پیالہ پھر بھرنا شروع ہوا ابھی پیالہ آدھا بھرا تھا کہ اکاب نے پھر حملہ کر کے پیالہ گرا دیا چنگیز خان نے سوچا کہ بے شک یہ اکاب میرا پسندیدہ ہے مگر کسی کو حد کی عزت یا نقدری کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہو اور بعد میں فوج اور رایا میں مشہور کر دے کہ تمہارا بادشاہ تو ایک اکاب کو بھی نہیں سدھار سکا تمہارا خیال کیا رکھے گا یہی سوچ کر اس نے تلوار نکال لی ایک بار پھر پیالہ بھی بر ہی رہا تھا کہ اکاب حملہ کرنے لگا چنگیز خان نے ایک ہی ضرب سے اکاب کے دو ٹکڑے کر دیے اتنی دیر میں پانی کی دہار رک چکی تھی چنگیز خان نے چٹان پر قدم رکھا اور کچھ ہی دیر میں اوپر پانی کے ممبا تک پہنچ گیا اوپر پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کے اندر علاقے کا زہریلا ترین صاف مڑا پڑا تھا اور اس کا جسم پانی میں گر رہا تھا چنگیز خان کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ پانی پی لیتا تو وہ بھی مر جاتا چنگیز خان کو مقتول اکاب پر بہت حیرت ہوئی جو اسی لیے پانی نہیں پینے دے رہا تھا اس نے مرے ہوئے اکاب کو اٹھایا اور واپس خیمہ بستی میں آ گیا تاریخ میں لکھا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے اکاب کی تشبیح کے مطابق سونے کا اکاب بنوایا آج بھی مجسموں تصویروں تحریروں اور شاعری میں اس اکاب کا ذکر ملتا ہے چنگیز خان نے سونے کے اکاب کے ایک پر پر لکھوایا اگر تمہارا دوست کوئی ایسا کام کرتے جو تمہیں پسند نہ ہو وہ پھر بھی تمہارا دوست رہے گا دوسرے پر پر لکھوایا جو بھی کام غصہ کی حالت میں کیا جائے وہ کام تمہارے لیے باعث پشمانی اور بے ثمر ہوگا ناظرین امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صوفی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹس بکس میں اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کیجئے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ نے